Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um review aqui para o canal Action Figures Reviews e dessa vez eu vou apresentar para vocês a figura do Miles Morales baseado no jogo do Playstation Spider-Man Miles Morales pela linha Gamerverse da Hasbro que irá montar a figura Baf do Armadillo então bora para o nosso review? Mas antes, roda a vinheta! Galera, passando para deixar um recado para vocês que curtem mangás e animes e sempre tiveram vontade de desenhar seus personagens favoritos. Então o método Fanart 3.0 foi feito para vocês. O curso ele foi criado pela professora Mayara Rodrigues, que ajudou mais de 100 mil pessoas de todas as idades a realizarem o sonho de aprenderem a desenhar. Então, se vocês tiverem interesse, cliquem no link que está na descrição para maiores informações. Bom galera, vamos dar uma olhada na embalagem e nos detalhes dela, vamos lá. A embalagem segue o padrão da Hasbro, né? Agora para a linha Gamerverse, então nós temos aqui o logo, Gamerverse. Já conseguimos ter uma boa visão da figura e dos essas que acompanham, certo? O logo, Spider-Man Miles Morales, que é o logo do jogo, certo? Na parte de cima nós temos o símbolo do uniforme do Miles. Nas laterais uma bela ilustração da versão do jogo, do outro lado também, certo? E na parte de trás nós temos as outras figuras que compõem essa wave, como vocês podem ver, e a figura baf do armadilo totalmente montada. E aqui nós temos alguns dizeres em português. Quando uma poderosa e impiedosa ameaça coloca o seu novo lar em risco, Miles Morales percebe que com grandes poderes também vem grandes responsabilidades. Beleza? Bom galera, eu vou fazer o seguinte, como eu sempre faço aqui no canal, eu vou dar uma pausa no vídeo rapidinho, vou tirar a figura da embalagem do blister e já volto para a gente continuar o nosso review, tá certo? Então até daqui a pouco galera. Bom galera, a figura do Maio já fora da embalagem do blister, como vocês podem ver, então vamos continuar o nosso review. Como todas as figuras da Hasbro, Marvel Legends e nesse caso o Gamerverse, a figura vem com um fundo, certo? Nesse caso esse fundo é o símbolo do uniforme do Miles, com esse efeito de eletricidade que simula o poder do Miles, o Venom Blast, que nada mais é que uma rajada que ele solta pelas mãos, né, bioelétrica, que paralisa o oponente dele, tá certo? E agora eu vou mostrar para vocês os extras propriamente dito. Tá certo? Vamos lá. Como vocês podem ver, a figura do Miles vem com um par de mãos de punho fechado. Bem legal mesmo, né? Os detalhes aqui de referência do jogo, do uniforme do Miles do jogo. Tá muito legal. Certo? Bem detalhado mesmo, como vocês podem ver aqui. Tá certo? Como qualquer figura do Spider-Man, não pode faltar o par de mãos para escalar. E o Miles veio, né? Então, como vocês podem ver aqui, tá muito fiel mesmo ao uniforme do jogo. Todos os detalhes aqui estão presentes e tá muito legal mesmo. Beleza? A figura do Miles também vem com o par de mãos simulando o poder do Miles, o Venom Blast, como vocês podem ver aqui, galera. Certo? Aí os detalhes aqui desse par de mãos aqui, tá certo? E a figura do Miles também vem com a rede sem a máscara, né? Com o rosto do personagem. Né? Da sua versão do jogo, tá certo? Como vocês podem ver aqui os detalhes. E a peça bafe que vem com a figura do Miles Morales é a perna direita do armadilo, como vocês podem ver aqui, galera. Mostrando aqui os detalhes para vocês. Tá certo? Bom, galera, como é de costume aqui no canal, eu sempre falo um pouco sobre a origem do personagem, né? No caso dessa figura, como eu disse, ela é baseada na versão do Miles Morales do jogo do Playstation, né? Certo? Que trata 
de uma história própria para o personagem, não se tratando de uma DLC. E a história do jogo, galera, ela conta os acontecimentos após o Miles ganhar os poderes de aranha e decidir seguir a vida de super-herói, sob a tutela do Peter Parker, que o ensina nesse início como é ser um super-herói. Mas eu também fiz, galera, um vídeo onde eu conto a origem do Miles nos quadrinhos. Eu vou deixar o card aqui na parte superior do vídeo, para caso vocês tiverem curiosidade, tá certo? Bom, galera, vamos dar uma olhada na figura do Miles mais de perto para a gente olhar os detalhes. Vamos lá. Começando aqui pela Red. Tá muito legal, galera. Que figura incrível, viu? Nossa, os detalhes na parte das costas aqui. A minha veio com os detalhezinhos aqui na aranha, né? mas faz parte. Aí aqui na parte da frente tá muito bem feito, viu? Tem relevo. Tem aqui todos os detalhes, né? Do uniforme. Esse cara... A Hasbro conseguiu mesmo reproduzir aqui os detalhes do uniforme do Miles. Tá muito legal, galera. Muito legal mesmo. Aí como vocês podem ver aqui, nossa. Tem relevo, tem textura. Tá muito legal, galera. Mandaram super bem nessa figura, viu? Dessa vez a Hasbro tá de parabéns, viu? Aí tem relevo aqui. Os detalhes do uniforme estão muito legais. A minha figura tá com alguns probleminhas de pintura. Mas no geral nada que, que desabone não. Dá pra resolver, viu galera? Eu até peço aí pra quem gosta de fazer customização. Se puder me dizer... Qual o tipo de tinta que é usada aqui no uniforme do Miles para pintar. Aí se eu quiser fazer depois, tentar dar uma melhorada aqui nesses detalhes. Eu vou tentar dar uma arrumada aqui nessas pequenas falhas aqui na pintura. Mas no geral, o traje está incrível, está muito fiel ao jogo, viu? A Hasbro conseguiu, nessa figura aqui, reproduzir bem os detalhes do uniforme do mais do jogo. Olha a parte das costas aqui. Tá muito legal mesmo, viu, galera? Hasbro mandou super bem mesmo aqui na figura do Miles, viu? Mostrando mais um pouquinho aqui os detalhes. Mas é isso, beleza? Bom, galera, vamos dar uma olhada nas articulações agora da figura do Miles, mas antes vamos medir a altura dela. Vamos lá. A figura ela tem 15 centímetros e meio, galera. Beleza? E agora as articulações. Vamos lá. Vamos focar aqui, começar pela rede, giro completo. Ela vai para baixo. Vai para cima e tem um jogo lateral aqui, certo? Ela também tem um corte aqui, galera, no pescoço. Eu não consegui aqui girar essa parte do pescoço, mas eu acredito que gire, viu? Mas ela, se você... Você consegue inclinar um pouco mais aqui a cabeça, né? Devido mesmo a esse, esse corte aqui, certo? Eu acho que ela tem um certo giro sim, viu? É que eu realmente não consegui fazer aqui com a minha figura. Tá certo? Tem articulação do tipo borboleta. Os braços tem essa amplitude aqui, certo? A articulação borboleta ela ajuda bastante aqui nas articulações, tá? Como vocês podem ver. Tá certo? Ela tem o um giro completo. Rotação na altura do bíceps e articulação dupla aqui no cotovelo, certo? A minha tá um pouco dura aqui, é figura nova, né, galera? 
Mas tem sim um tentar que corta o braço. Aí articulação dupla no cotovelo. A mão para baixo, para cima e o giro completo. Aqui na altura do tronco, vai para frente, para trás, certo? Na cintura tem o giro completo. As pernas tem essa amplitude aqui, tá galera? Muito boa. A perna vai isso aqui para frente. Para trás vai um pouco, né? Porque a escultura da peça limita um pouco a articulação. Tem o giro completo aqui na altura da coxa. Articulação dupla no joelho, certo? E o pé para baixo, para cima e o jogo lateral aqui, beleza? Bom, galera, continuando aqui o nosso review, como vocês podem ver, eu já fiz a troca, né? Coloquei uma mão com o efeito do Venom Blast e uma mão de punho fechado no Miles. Vou mostrar para vocês mais de perto, né? Para vocês olharem os detalhes, certo? Aqui também a mão de punho fechado. E a articulação, galera, é a mesma, tá? Para todos os pares de mãos. Para cima e para baixo e o giro completo, tá certo? Eu vou fazer aqui a troca, galera, da Red sem máscara, para vocês olharem também o pino de encaixe, né? Que é o um novo pino que aumenta a articulação aqui da Red. E aqui, como vocês podem ver, mais uma vez, o corte né? aqui na base do pescoço aqui do Miles, que reparando bem... Para mim, pelo menos, deu a impressão que dá para inclinar um pouco mais a cabeça do personagem, certo? Eu só não consegui girar muito essa parte aqui. Gira um pouquinho, como vocês podem ver, tá certo? E aqui eu vou colocar a head aqui para vocês verem. Certo? Aí os detalhes, né? Melhorar aqui para vocês olharem Aí os detalhes aqui da da rede do Maio sem a máscara, né? Baseada no jogo, tá certo? Mas basicamente é isso, galera. Bom, galera, só complementando aqui o nosso review, vou fazer um breve comparativo da versão normal do Maio com a versão camuflada dele. Eu fiz o review dessa versão aqui no canal, vou deixar o card aqui na parte superior do vídeo, para caso vocês terem curiosidade para conhecer essa versão do Miles, tá certo? Mas é a mesma figura, tá galera? Só muda mesmo, uma foi, teve pintura e a outra não, certo? Foi usado um outro tipo de plástico aí, simulando essa parte translúcida, certo? Mas no geral é a mesma figura. Vou mostrar aqui a parte de trás também. Certo? É a mesma figura, galera. Sem pôr nem tirar. Beleza? E complementando, não é um comparativo, mas também nós tivemos a versão Gamerverse do Peter Parker, né? Quando teve né, o primeiro jogo... Marvel Spider-Man, certo? Mas no caso da versão do Peter, infelizmente, a Hasbro não mandou bem nessa versão. Essa figura deixou muito a desejar. Porque não tem nada a ver, né, galera? Se eles tivessem feito e tido o mesmo cuidado que eles tiveram com a figura do Miles, pô, a figura do Peter ia ficar sensacional. Porque como vocês podem ver, não tem nada a ver essa versão. Parece que fizeram as pressas, usaram um corpo que eles já tinham, certo? E só pintaram. Porque não tem nada a ver mesmo com a versão do jogo, certo? Infelizmente, essa figura deixou a desejar, tá certo? Eu torço para quando lançarem o segundo jogo... Eles corrijam isso e façam uma versão do Peter digna 
do personagem também, como eles fizeram essa versão do Miles. Eu torço por isso. Beleza? Bom, galera, agora as minhas considerações finais a respeito da figura. O que eu posso dizer dessa figura, galera? Ela é sensacional. Curti demais, galera. Apesar da minha ter vindo com alguns probleminhas de pintura, mas no geral a figura é espetacular. E eu confesso que de todas as figuras dessa Wave, essa é que eu estava mais no hype de ver em mãos. Porque a figura ficou bem fiel à versão do jogo, galera. Estou impressionado com o cuidado que a Hasbro teve com essa figura do Miles, certo? Se eu posso dizer alguma coisa contra, vamos dizer assim, talvez se ele viesse com a mesma articulação da versão retrô no abdômen, aí para mim seria a figura definitiva, viu? Porque realmente ficaria, aí ficaria perfeito. No quesito articulação ia melhorar demais, certo? Porque ela veio com os pares de mãos necessários, certo? Está muito legal. Os detalhes da figura, o cuidado que a Hasbro teve nos detalhes do uniforme, né? Então a versão, né, essa figura, no caso, está de parabéns. Eu curti muito mesmo essa figura, viu galera? Tá certo? Bom, galera, eu acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham curtido o review tanto quanto eu curti fazer. E eu vou pedir, como eu sempre peço aqui no canal, aquela força de vocês curtindo, comentando, compartilhando o vídeo com seus amigos, certo? Porque isso ajuda demais o canal a crescer e que eu possa continuar trazendo para vocês as novidades no mundo dos colecionáveis. Tá certo? Então era isso galera e nos vemos nos próximos reviews. Até mais! Música